subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah, subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Subscribe, 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 subscribe. Hello everybody, welcome Hello. back to You Talk TV uh, Live and uh, today, hoy vamos a hablaros de pronunciación, okay? Pronunciación. Yeah. Pronunciation. All right, and uh, let's see who we have here. Venimos a ver quién tenemos por aquí. And uh, mm -hmm. parece que no hay nadie, parece que nadie entra. A ver, probando, probando, hey, sí. Aquí estamos. Aquí estamos, okay. sí. Hello All everybody. Right. Okay. So, um, so we're going to t tell you about pronunciation today. Vamos a hacer un especial de pronunciación y um, vamos a, a, a básicamente es ver qué es lo con lo que más tenéis problemas, frases, palabras. Lo que vamos a hacer es aplicar nuestras uh, nuestras técnicas del método You Talk en pronunciación. No sé si habéis podido ver alguno de nuestros vídeos de nuestras guías de pronunciación en las que abarcamos eh, primero pronunciación de letras, luego pronunciación de palabras, luego unión de palabras con ritmo y luego hacemos la pronunciación con el método del hey, yes, no, ¿vale? Entonces, con todo eso que nos vais diciendo, nosotros vamos a dar trucos para trabajar en, en consonantes y vocales, luego para unir palabras y también nos daremos algunas frases de ejemplo para que podáis trabajar sobre la marcha. Así que, tanto si estáis viendo este vídeo en directo como si lo estáis viendo en diferido, tomad nota apuntar y aunque lo estáis viendo como decimos en diferido podéis dejar comentarios porque también os atenderemos a posteriori. Uh -huh. Nos dice Brian, al fin otro directo, te viene a hacerlo cada semana, lo hacemos cada semana Brian, hasta ahora, los miércoles hasta ahora, así que ya sabes, a partir de ahora no te lo pierdas. Y encima los dejamos grabados, como dice Fran. <risa> sí, una vez que está grabado puedes darle para atrás, para adelante, incluso en directo, puedes darle hacia atrás, lo que quieras, yes. eso no lo sabías, ¿eh? puedes darle hacia atrás y luego volver al directo. <risa> Ok, so pronunciation, estamos aquí para hablar de pronunciación, lo que decíamos, de palabras, de frases, linking, la entonación, de todo, lo más importante. Ya sabéis, la pronunciación que es lo que nos catapulta hacia el éxito en el inglés, uh -huh. que es lo que nos diferencia de hablar normal a hablar excelente. Y lo que decimos siempre, por el mismo precio, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? <risa> que se pueda aprender. Nos han dicho que no, que la pronunciación es cosa de los nativos, que además si nos decían nosotros los adultos no, se puede, no pueden aprender a pronunciar bien. O los españoles, imposible, no pueden pronunciar bien. Mentira, se puede, si se trabaja, se puede. Efectivamente, y recordaros que tenemos cinco letras clave del método You Talk, Carlos, que son, ¿cuáles? Uh, SH, Bueno, R. la más importante, la más importante de todas. La más importante, la I como una E. Eh, ¿Cuál sería? Yo diría la R. La R, of course. Porque of course. está por todos yes, lados, ¿verdad? Yes, 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 la yes, siguiente, ¿cuál sería? La I como una E. La I como una E, efectivamente, la R, la I como una E, cortas como una E, que siempre están escritas con I, pues no, hay que hacerlas como E. Luego la L, otra muy importante, la pero L. yo diría que esas tres, R, L... Y, y están por todos lados y casi siempre las solemos hacer mal. Eh, luego tenemos la SH, porque la, la hacemos como a medio gas. Sí, sí, es sí, 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 sí. Y eh, la última, el sonido GJ, por ejemplo. June, July, Jacket. June, July. Imagine, imagine. Que un amigo mío decía, imagine. imagine y y no decía, way. sí, oye, pero si me entienden muy bien. Imagine all the people. No, imagine, que lo remachen. Remachen, imagine, imagine, imagine. Uh, entonces esas cinco letras vamos a prestarle atención, vamos a trabajarlas y luego otras semi clave como pueden ser la V, sí, la ¿cuál tenemos. es más? La TH, this, that, those. Sí, tenemos muchas ya luego que más. La S al principio de palabra, ¿verdad? La S, eso no decir eh, uh, street ni snake, uh -huh. la E fuera. La G también sobre todo no decir big ni hello. Exacto, sino big. No, como la, bigote. La, la H, eso, hacerla como que no hacerla aspirada, hacer aspirada nada. Decir, este es un medio prohibido. Sí. Siempre decimos en clase que de hecho los nativos, los ingleses, americanos, no saben decir ese sonido. No pueden decir, eh, si vienen aquí te van a decir, eh, Jorge, quiero jamón. No, quieren decir, Jorge, quiero jamón. Van a decir así. Mm. Imposible que digan ese sonido. Con lo cual, los sonidos que no saben hacer ellos, que son ese sonido, y la R, que no saben decir Ramón, no, no. Lo que no saben hacer ellos, pues van a decir Ramón. Pues lo mismo, nosotros tenemos que evitarlos. Lo que ellos hacen peor es lo que nos da truco para cómo hacerlo bien. <risa> ¡Qué chugo! Es. Y otras dos semiclave también, que son la T y la D, eh, convertidas en R suave española de Mario de María. ¿Vale? Eso es. Put it on, uh, opportunity, uh, let it be, you name it, ¿cómo se dice? Etcétera. You name it. You name it. Claro, yeah. puedes decir etcétera, pero you name it suena And mucho so más cool. And so on. All right. 
Very cool. Okay, so let's see. What do we have here, Carlos? What do, fíjate, Tenemos, what do we have? What, what do we have, have here? For example, desde que estudio inglés siempre me ha causado problemas entender la pronunciación de las palabras terminadas en ed, como walk it, talk it, and show it. Bien. <laughs> Primero, tenemos un vídeo sobre eso sí. que hicimos hace cosa de dos años sobre las terminaciones en ed. Verbos, podéis buscarlo. Verbos regulares, terminaciones ed, aparece hasta en Google. Hasta en Google. 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 Me acuerdo eh, cuando me aprendía que yo decía tal que dan walk it. Tal que dan walk, walk it. Oye, pero aprobabas tus exámenes I walk it al final. Un... Tampoco probaba. <risa> <risa> I walk it a lot yesterday. <risa> sí, pues el truco que hacemos desde YouTube que siempre keep it simple. ¿Cómo se dice? Hazlo simple. Keep it, keep it. No keep it, sino keep it simple. Keep it simple. Es simplemente mantener una T en tu cabeza. Ya sé que un purista te va a decir, o por teoría, hay palabras que acaban en ed, que acaban en sonido de, otras que acaban en sonido t y otras que acaban en sonido ed. Pero eso para la mente nativa sería un follón, tener, sería un galimatías tener que estar ahí pensando todo eso. Por lo tanto, nosotros pensamos que la mente nativa lo que hace es tener siempre un sonido a t. ¿Vale? Por ejemplo, tienes walk y que sería... Walked. Walked. Tienes Walked. play, que sería played. played. Porque no vas a decir plate. Claro. I played yesterday. No, I played. Claro, técnicamente, ya pa ya para competir con la Y hace falta un sonido suave. Pero si tú simplemente tienes una T, ya la suavizarías. Play, played, walk, walked, talk, no, talked. No vas a decir I played. Claro. I played. Sorry, claro. we have a problem with the camera. All right, so hold on a second, you guys. Ok, let's see. We're back, we're back, we're back. Ok. Oh, justo ahora teníamos... Eh, vale. Ok. Yes, no, back. no. All right, guys, hold on a second. Because uh, we haven't, we haven't trouble with the camera. Tenemos un pequeño problema con la cámara. Ah, estamos ya de vuelta. Ya estamos. Ok, yeah, we're back. We're back. Very cool. So, ok, we, no hemos perdido los espectadores. We didn't lose no, uh, not yet, the audience. No, because there's a little delay. Oh, ok, we'll cool. see. <laughs> no problem. So, anyways. Um, so, por ejemplo, walk, walk, talk, talk. Y luego hay un pequeño porcentaje de palabras que, claro, acaban en T. Y si pruebas una T, walk, eh, por ejemplo, want, want, no funcionaría. Want, pues ahí no. sí que hay que hacer. Wanted, o wanted. Wanted, vale. Wanted. Esa es otra, porque en los colegios nos enseñan a decir wanted y no es wanted, ¿vale? Por ejemplo, rest. Ayer, ayer descansé, yesterday. Tú pruebas con tu teoría de la T y dirías, yesterday I rest no va, pues entonces, rested. I rested. Pero es un porcentaje mínimo con esas palabras. Sí, son... porque el, a lo mejor un poco el lío viene cuando las que van en vocal, como por ejemplo, I play. Que decimos, podemos decir, I played. A lo mejor eso es un error. No, sería I played. Uh -huh. Pero no, la ed solo cuando no queda otra opción. Cuando no, acaba en t o en d. Simplemente ya está. Pero sobre todo que se den cuenta que ese rested o wanted es una minoría, minoría. Sí, sí, sí. Por lo tanto, hay que desecharlo porque si no condiciona que el resto, digamos, played, walked, no. Todas t, walked, eso talked, es. uh, played. Y de repente hay una que no funciona, rested, pues rested. Ya está, eso es. Ya está. Sencillo. Así de sencillo. Lo que decía que le rovina, porque lo solemos añadir en cuando no corresponden. Como studied, no, studied. Or uh, play, play it. No, played. Play. Eso sería. Ok, muy bien. Primera duda resuelta. Quedados. Primera. Recordad que tenéis un vídeo y que, que es sobre terminaciones de verbos regulares en pasado. Buscadlo eh, y os aparecerá ese vídeo nuestro donde explicamos esa teoría, ¿vale? Perfecto. Vale, tenemos aquí la H. Nos dice María Luisa. Es verdad que la H suena como J. Human, human, no, human, uh -huh. human. Digamos que la J sería el sonido más parecido, pero como no existe, tenemos que crear otro sonido, que es el sonido de H aspirada, que es como cuando limpiamos unas gafas. Nunca harías, sino, pues es el sonido Eso house. Es. House. Y, y, la, y la, perdona. Sí, sí. no, dale, dale. Y la, la, lo que siempre solemos hacer es practicar con unas cuantas palabras seguidas, por ejemplo, casa feliz. Happy house, happy, happy house. house. Entonces, happy house, happy house, happy, 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 happy house. Y así te obligas a trabajar ese sonido hasta que se queda automático, ¿vale? Eso es. La H. Diferencia entre B y V. Muy sencillo. La B, como en castellano, la V, como hacen, por ejemplo, pues es, realmente es una V, una, perdón, una, una, F. una F, pero sonora. Cuando, como dicen los eh, brasileños y demás, que dicen, viva la vida. ¿no? Viva la vida. Viva la vida. O principal mi vida, es mi relación, fuerza para vivir. Me voy. <risa> sí. Entonces es una, F, eh, es una F, como dice Carlos, sonora. Fijaros. Mm. Pero a una mala, ok, worst case scenario, en el peor de los casos, o fíjate, if anything, puedes hacer ah. una F y ya está. Yeah. Very. Ya está. Very. Realmente Very. yo a veces hago una F y no se nota. Jeje. O sea que <risa> pensar que siempre hay que diferenciarlo porque diferencia palabras, ¿vale? Eso, la V. Truco para trabajar esto, ¿vale? Eh, la palabra 7-Eleven. 7-Eleven. Repetid conmigo. 7-Eleven. 7-Eleven. 
Yo voy a repetir, Carlos repite y luego lo hará él y yo repito, así veis cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Ok, uh -huh. ¿estás listo? Ready. Ok, 7-Eleven, 7-Eleven. 7-Eleven, 7-Eleven. 7-Eleven, 7-Eleven. 7-Eleven, 7-Eleven. Y ahora me enseñas. Sí, por ejemplo, con palabras, como 7-Eleven, 7-Eleven. 7-Eleven, 7-Eleven. 7-Eleven, 7-Eleven. 7-Eleven o 7-Eleven. Oh my god, all right. 11-Eleven. I blew it. ¿Cómo se dice la fastidiado? I blow it. I blew, you blew it. Lo he soplado. So, 7-Eleven, yeah. 7-Eleven. Tenéis este problema pues todos los días corriendo 7-Eleven, 7-Eleven. All right, good. Eso es. Aquí viene una buena. Eh, Ronald, Eduardo, nos dice diferencias entre cheap, 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 sheep, sheep. Oh, I my God. God. ¿Cómo se dice, por ejemplo? ¿Cómo se dice uh, barato? ¿Cómo se dice? Cheap. Cheap. Sí, sí, sí. Que sí, que te digo que sí, que sí, que Con vengas ahí. aquí. Sí, sí, sí. Cheap. Y luego tenemos, pues, lo que una sería I española. Un, un chip, que sería a chip. Uh, chip, es un ido. Exacto. Una e. Ante la duda, una E. Chip. Y ya está. Chip. chip es eh, chip, chip es barato, pero luego chip con una E, chip, ¿vale? Es un, un trocito, ¿vale? Cuando es escantilla, un vaso, eso, sí, chip, chip. Eso es chip. Por ejemplo, microchip. este teléfono está. Un chip también. Eso este es. teléfono está, está aquí, como veis, que tenía aquí este roto, pues es chip, 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 ¿ok? Chip, chip, chip. Por lo tanto, y fijaros lo curioso, que eh, chip. Que es con E, ¿con qué letra se escribe? Con, con la I. I. Y chip, que se dice I, ¿con qué letra se escribe? Con, e. con la E. Por lo tanto, el idioma inglés escrito está hecho para que no aprendamos a hablar inglés o hispanos. Por lo tanto, pensar siempre eso, escuchar todo varias veces antes de leerlo. Letra clave I como E, chip. Vale, un chip, un chip barato sería a chip. No, a chip chip. 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 Eso es. Ahora, right, en la siguiente sería... Luego tenemos lo mismo con barco, ship, que sería una e, ship, eh, mm -hmm. ship, y oveja, que es sheep. All right, let's... Sería... Yeah, let's give it a try, Carlos. Voy a decir oveja o barco y tú tienes que adivinar. You have to guess. Okay. ¿Cómo se dice adivinar? I want to try. Guess. guess. You, you need to guess what I'm saying, ¿ok? So, sheep. Sheep. What am I saying? Sheep. Sheep, you're saying oveja. No. no oh, yeah, 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 yeah. That's all right. Now, what am I saying? Um... Ship. Ship, that's a boat. Barco. Barco, ok. Otra okay. vez. Mm, ship. Barco. Y ahora. Ship. Ah, barco. No. <risa> Oveja. <risa> Por cierto, ¿barco cómo se dice? Barco se dice ship. Uh, y también se dice. Boat. Boat, ¿vale? Yes. Boat. ¿Y cómo se dice robot? Robot. Robot. Ah, no, no. Esta es una que yo me robot. 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 Yes. robot, exacto. Robot, sorry, y sin yeah. embargo, si dices rowboat. Yeah. Rowboat sería un barco de una barca de estas de remar. Really? Rowboat. Yeah. Y yo decía así, decía cuando era profe, decía, oh, uh, look, what a nice rowboat. Y los niños decían, oh, Mr. Munar, no, it's a robot. Robot. <laughs> oh, <Yeah>. man. <laughs> so, anyways, so, volviendo a esto, going back to this, uh, tenemos barato, cheap, uh, yes. barco, ship, ship, oveja, ship, 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 y un trocito, a chip. A chip. Eso es. A chip. Very good. Ah, y alguien preguntaba por arriba, que menos lo hemos saltado, sí. pero ya lo hemos comentado antes también, imagina, ¿vale? Miguel, Juan, imagine. Benito, fijaros, esta es otro clásico, lo repetimos mucho porque la gente aquí en España decimos imagine. imagine. Hey, can you imagine? Can you imagine my jacket? Is... ¿Y qué tenemos ah. ahí? Fíjate, tenemos dos letras clave, pues esto es el sonido por lo que hacemos mal, que es la GJ, che, que es sí. como... Eh, lo mismo que antes Carlos explicaba que eh, la, F, la V era la sonora, era la sonora de la F, pues la, el sonido G es, es el sonido de la che. Pero en cualquier caso, peor ca en el worst case scenario, you can use a, un sonido yeah, che. Sería ¿vale? como en, en catalán cuando dicen girona. Fíjate, girona. Exacto, no, girona. Dicen, no dicen chirona ni irona. Ya, yeah, porque G -g sí, ahora hacían muchos chistes con chirona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Girona. <risa> G -g -g oh my God. Girona. Y ahí todo el mundo lo dice bien. Ese sí, ese, fíjate. Ah, Curioso. y otra curiosa es el actor Nicolas Cage. Fíjate Cage. que to todo el mundo dice jacket. Bueno, todo el mundo. El fallo típico suele ser sí. decir give me my jacket, my jacket. imagine my jacket. Sí. Y sin embargo. Siempre dicen el, el actor Nicolas Cage. Cage. Y eso lo dicen bien. Yeah, Cage. Pues claro, porque es que no solo haría Cage. 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 En cualquier caso, eh, por lo tanto, tenemos, imagina, tenemos la letra clave G y luego la I como una E. Dos Is como E. Uh, entonces dicen así, imagine. 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 Imagine all the people living life in peace. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer. But, okay. Y dice, but I'm not the only... But dice, I'm not, yeah. John Lennon, no, dice, que es, de, es americano, es, ¿verdad, John Lennon? Sí, vamos, de, de New York. Oh. Es más británico que, que, el, que el té. 
O sea, pero John Lennon. <risa> y dice, no dice, but I know, but I know the only one. No. But I know the, but I'm, but but I'm I know, not, but, but I know the only one. Dice, but I'm not, but no me des la vara, but I'm not the only one. Eso es. <risa> sí, lo hemos pillado a John Lennon. We got him, we got him. All right, so. Yeah. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, mira, esta pregunta de latinos exitosos, consulta. Al comprar los libros no lo en veo, PDF, no. ah, ya, ya. ¿tengo acceso a los audios en YouTube TV Plus? Bueno, si compras los libros en PDF, el libro te viene con, con, eh, un, audio. con un audio. Pero luego, aparte, tienes que pagar por YouTube TV Plus. Que de momento está baratísimo, a precio de ¡piu! saldo, a 9,9 uh -huh. euros. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Ah, está todo black. Aquí es cuando se ha ido. Pero no ah, hemos perdido espectadores. That is sí, awesome. 165. Uh, a ver si conseguimos 200. Yes, we need 200. By the way, how many do we have in our YouTube channel? ¿Cuántos tenemos? Hey, we have 90, 99,300. Uh, 300. 300. Ah, por poco no vamos a, cogerlo, a conseguirlo en directo. Pensamos que sí, que, sí 100.000 espectadores, a uh, 100.000 subscribers, vamos a llegar, calculamos que eh, sobre el jueves, mañana o el viernes a mediodía. Mm -hmm. All right? So what else we have? Um, ok, eh, ok. Cuando dicen university, ¿lleva A o AN? Lleva A. ¿Por qué? Porque la U está considerada como semiconsonante. No sabemos es. por qué, pero... A es, es vocal, sí. Es un sonido consonante. U, U, U. Mm -hmm. no sé por qué. Exacto. Es. Por lo tanto, se dice, fijaros, an apple, um, an apple, an orange, ¿vale? Pero, sin embargo, a university. A university. A university, yes. ok. A uh, universe. Un problema so universal. Think, so universal. The university or the university? The university. The university, no, por el mismo right? motivo, ¿vale? Yes. The apple, the orange, but the universal problem, the university. Yeah. All right? So, uh -huh. eso es así. Vale. ¿Cómo se pronuncia be malo y cama? Ok. Qué bueno. All right. Oh, It's black oh, again. Oh, All right. Hold on, guys. Hold on, guys. ¿Cómo, cómo se... Cómo las, ah, las es que no he puesto tarjeta, igual es por eso. Ah, ok, ok. So, right. you can go get it. Yeah. You wanna go get, get it? it? Yes. Ok, pero la tenemos en el negro otra vez. ¿Cómo vuelve? Ok, we're, we're back, it's back, it's back, it's back. Ok, all right, all right, all right. Hold on a second, you guys. Yes, ok, cool. Now, um, sorry guys. Oh, oh el foco. <laughs> ok, uh, Carlos will be back in a minute because... Hemos detectado cuál era el problema, es que nos falta un, una cosilla en la cámara para que no se apague, ¿vale? Pero, en cualquier caso, eh, ¿qué nos estabais preguntando? Um, ok, 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 ok. Uh, right, let's see, let's see, let's see. Eh, ok. Uh, 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 uh. Mm, mm. Algunos saben para fonética de palabras. ¿Qué libros recomiendan para hacer acceder? Ok, eh, ok, all right, algún, ok. Ok. César Magallanes. César Magallanes nos pregunta ¿cuántas vocales tiene el inglés? Fíjate, esto es interesante porque hace justo unos 20 días hicimos un video sobre las vocales en inglés. ¿Ok? Un video sobre las vocales en inglés que en nuestro canal podéis buscar vocales en inglés y te aparecerá. Es un video que dura 50 minutos y nos salían unos 16 sonidos de vocales. 16 sonidos de vocales. No te vamos a resumir ahora todos, pero hay muchísimos. Eh, sobre todo muy importante que veáis ese vídeo y que nos digáis cualquier problema que podáis tener os lo resolveremos aquí vale o si queréis preguntarnos aquí por alguna por alguna vocal en concreto pues podemos ayudaros sin ningún problema ok eh, para, para que podáis para que podamos ayudaros con esas con esas vocales vale eh, all right fíjate rafael Ator dice dead and didn't es hard to pronounce, ¿ok? Dead and didn't. didn't. Sí, efectivamente, son difíciles de pronunciar porque tienen la letra clave I como E, ¿vale? Lo hice ahí. I did. I did it, ¿vale? Entonces, dead. fíjate qué ocurre. Que dead, eh, cuando sigue de otra vocal, la D se convierte en una R suave. I did it. Y por, lo por la misma regla de tres, I didn't, I didn't, tiene la I como E y luego la D que se convierte en una R suave española. Por lo tanto, se dice didn't, como voy a estudiar derecho. Didn't. I didn't do it. ¿Tú, tú lo dices así, Carlos? Yes, I didn't. I didn't. I didn't. I didn't. Por supuesto, pues decir... Didn't. De, no sé cómo esta gente dice didn't o... Didn't. I didn't. I didn't, I didn't do it. Did you, did you do it? I did didn't you, do it. Did you do it? Fijaos la diferencia entre decir, por, ejem por ejemplo, did you do it a did you do it. Did you, did do, you, it? you do it. O, I, o no lo hice, I didn't do it. I didn't do it. I, I promise that I didn't do it. For... Ah, pareces a, pareces a, a Apu de los Simpsons, you Carlos. Me. No, no, you are kidding. You are kidding me, I didn't do it. You must be kidding. ¿Sabes qué vamos a hacer en un directo, Carlos? Un yeah. directo, yo voy a hablar como así, como se escribe y tú hablarás bien o al revés, wow. ¿vale? 
¿Qué te parece? What I are did, you telling me? No way. I, I didn't do it. Really? really? Esa es la, la palabra más clásica que, really? que los eh, españoles pronunciamos mal. Really? 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 I didn't do it. Really? I, really? Imagine if I spoke, if I spoke like this. <laughs> Can, you would you, you would understand it? me cuesta eh yeah, you yeah. would understand uh, understood understand me very well did you, did, did, didn't you did I um, yeah yeah I would understand <laughs> oh yes oh my god so, okay, so let's can, hey we, we didn't lose any uh, the audience por Carlos hacer, por hacer el tonto sí te, 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 has marchado you left and then it, it, it ha, went ha sido, up ha sido por hacer Fíjate, la <laughs> Ok, no pasa nada, solo son problemas del directo. Sigan así, son los mejores. Muchas gracias, Pepe. So about dead. So dead, dead. Yeah. Ok. Lo tenéis, bueno, vamos a dar unas frases, por ejemplo. ¿Has dicho de bad and bad? No, ahora, pero vamos a hacer unas frases con dead and dead, que esto tiene tela, vale. Yo lo hice. I did it. No lo hice. I didn't do it. Ok, ¿lo hiciste? Did you do it? Did you do it? Did you do it? ¿Por qué no lo hiciste? Why didn't you do that? Why didn't... Y fíjate cómo lo has dicho. Why, why didn't, didn't you do, do it? it? Why, why didn't... Porque la de primera hace como una R. Why didn't... Why didn't... Why didn't... Why didn't you do it? Why didn't... Why didn't you do it? Why didn't you do it? Ok. Cambiamos de decir Why didn't you do it? 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 Very good. Why didn't you do it? So, por lo tanto, recordar I did, I didn't. Puedes practicar así, Rafael later, así. I did, did, didn't, did, didn't, 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 Bad. 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 Okay. Sorry, bad. Y fíjate que los, los, yo cuando estaba en Estados Unidos me parecía que lo decían con A, porque la E la hacen como una A. Sí. Bad. My bad. Mi, ma, mi cama es mala. My bad is bad. My bad, my is, bad. bad is bad. Bad. Okay. bad. De hecho, um, eh, por, hacen tanto la E como una A y cuando dicen especially, que lleva una adelante, dicen sí. especially. 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 Cuando lo dicen despacio dicen especially. Sí. All right. Hey, 186. Hay una canción de Pink Floyd que dice We don't need no education. 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 Yes. Sí. Yes. Um, y es curioso que la ese education way. Education. 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 Es que los australianos hacen why como uh, way, way why? como why. 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 Why are you doing here? Yes. Why are you here? Why. Way, no way, no why, no why. No, no idea. why. Yeah, so, muchas veces le agregas veces cuando hablan muy coloquialmente mm. se queda como una. Eh, Exacto. Como de, this is for ya, This is for ya. This is for ya. Uh -huh. This is for ya. Pero en América igual hace mucho sentido. Exactly. Entonces, this is for ya. For so, guy. <laughs> yeah, so uh, Anael Pujols Sánchez. Ok, lo mismo, vas en vas. Bueno, técnicamente vas, jefe, es con una A como en la guía de vocales que, la guía de vocales que hicimos mm -hmm. hace poquito, ¿vale? Hay un sonido que es como ha. Doctor, que es como una A así, pues ese es el sonido de, hmm. de jefe, bus. Entonces repetirías, hat, doctor, bus. Sin embargo, autobús es más bien como el sonido de come, Shua. some. Hmm. Es este sonido que representan así, o como sua también sí, es lo mismo, Shua, ¿vale? Sí, es. Entonces dirían, bus. some, come, bus. bus. Some, bus. come, bus, hat, doctor, bus. Pero el contexto, yo realmente... Bus and the bus. Yes. Es el contexto, porque mm. prácticamente son muy difíciles sí. de la diferenciar. La T de University, sí, lo que decís, se pronuncia como una D o una T, eh, se puede pronunciar, lo correcto que decimos sería University, mm -hmm. pero lo que pasa es que, dicho rápido, nadie dice University. We're going to the, to the, to the, ¿no? To the, the University. The University. 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 Opportunity. University. Opportunity University. Yeah, this universe, University, it's a great opportunity for you. Opportunity. opportunity. Y yo me acuerdo que opportunity, lo escuchaba decir en mi primer año a una de las profesoras, uh -huh. oh, it's a great opportunity. Y le decía, para, a ver, ¿cómo se dice oportunidad? Y decía, opportunity. Y dijo, no, has dicho opportunity. Uh -huh. Y me decía, no, se dice opportunity. Uh -huh. Y I go, oh, man, no son conscientes de claro. cómo hablan. No, 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 es, it's, no it's se dan cuenta, claro. It's, 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 it's funny, it's yeah, funny. It's, it's a little bit funny. Funny, yeah. The feeling inside. ¿En qué ocasión se dice someone y somebody? Bueno, esto es pronunciación, pero son iguales. La puedes usar las dos como quieras. Sobre todo la pronunciación de somebody, que no digas somebody, 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 somebody. Incluso Queen, que son británicos, dice find Som me somebody to love. Dice, find. Somebody ¿Me puedes hacer la voz de eso? Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find somebody. 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 <laughs> Can anybody find me? Somebody to love. <laughs> Good job, Carlos. Oh my God. Great. Good singer. Wow, yeah. 
Okay. In the eh, an José, Jesús Antonio, ¿qué inglés hablan? Pues hablamos inglés estándar, ¿no? Diríamos, quizás un poquito más americano, yeah. pero bueno, eh, es un poco inglés estándar. Lo quita... Eso no es importante. Lo Entonces, que intentamos es... es quitar el defecto típico, ¿verdad? Siempre la gente nos dice, ¿qué es mejor? ¿Inglés? O sea, pero es que no hables inglés británico. Da igual, si el, el, hasta que llegues a diferenciar un acento de otro, no diferenciarlo, pero a, hasta que tu speaking se diferencia entre un acento y otro, es el, ya el, nada, el final de todo, cuando ya tienes un nivel 9,5 sobre 10. O sea, que no importa. Mira, Juan Jesús dice, nos vemos en la feria de franquicias de Málaga. Ya, yeah, sure, we'll see you there, Juan. ¿Qué ejercicio recomendáis para practicar speaking cuando estás solo? Ejercicios, ¿eh? ¿qué puedes hacer? Leer en voz alta y luego una cosa que va muy bien, va súper, súper bien, prepararte charlas o ponencias tú solo. O, y un buen truco que hacía yo también es eh, decir, voy a hablar de lo que sea, voy a hablar de, yo qué sé, de mis vacaciones, de ayer, lo que voy a hacer este fin de semana, lo que sea, te lo inventas y lo hablas, pero te pones una cámara delante. Tu móvil te lo pones y es como si estuvieras hablando con 30 personas. Te pones súper nervioso, en serio. Uh -huh. Y es real, uh -huh. es real. Y luego lo miras y dices, vale, mejor aquí, puedo mejorar esto, puedo mejorar la pronunciación, sí, esto, lo otro. Y eso es una buena, una buena ayuda que te puede servir. <risa> All right, great. Y pregunta por aquí eh, Juan, Juanco. ¿Por qué habláis con acento americano? Bueno, pues porque preferimos el acento americano que el acento de Madrid, de Barcelona o del de, acento español o de yes. México, ¿vale? Intentamos como... Es que los que somos de pueblo pequeño nos gusta hacernos como los extranjeros, ¿vale? Sí. Entonces dijimos, mm, ¿qué suena más molón? ¿El americano? Pues ese. <risa> y eso es lo que estamos enseñando. So, if you guys like the way we talk, then you can replicate it, right? ¿Cómo se dice lo puede replicar? You can replicate it. Oh my God. Yeah, yeah I was trying to test you and, uh, and you passed. Carlos, yeah, has I pasado. Did. I did. Hay una buena palabra aquí, esta me encanta. Refrigerator. ¿Cómo se pronuncia? Oh my God. Let me, can, wow. I get, can I give it a shot? Yeah, give it a okay. try. Okay, okay. I'm, okay. Uh, re, re, free, refri, refri, refrigerator. Uh, almost. Mm. Now, what do you think, guys? Ref, what do you think? Refrigerator. Wow. 200, 200 oh, people, you got, 200, we got it. Oh my God. Yes. Hemos conseguido 200 personas. We got it, yes, baby, yeah. we got it. Tenías okay. una apuesta que decíamos, yo he dicho, hoy digo que superamos las 200 personas. Yes. Y dije, qué va, qué va, si es, eh, no. la gente está de vacaciones, está, no sé qué. Yes. Sí, que sí, que sí. No. 200 people, oh my God, this is awesome. Ok, refrigerador, yes. refrigerator. 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 Okay. Refrigerator. Oh, fíjate. Who like refrigerator. The refrigerator? Fíjate ahí, letras clave, un montón. Refrigerator, hay tres o cuatro R's, sí, ¿vale? Todas ahí, y, y la I, refrigerator. Refri y la Jun Julai Jacket. Refrigerator. 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 Y la T como una R. Refrigerator. 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 Oh my god. So, um, yeah, en alguien, a, alguien preguntaba, por cierto, a, a un canal de inglés. Eh, ¿Recomendáis algún canal de inglés? Pues recomendamos. Que, eh, no, no sé si habéis visto que hemos entrevistado a, a Romuald Alphonse, que es un, yes. es, es un eh, a marketer de, de Barcelona, y que habla un inglés fantástico, very good English, y va a abrir un canal de marketing en online en inglés. En inglés. Sí, en inglés. So, eso lo recomendamos, va a estar en, en breve y os lo anunciaremos también aquí. En in, in the meantime, mientras tanto, recomendamos que veáis esa entrevista de ayer de 30 minutos en inglés que toda la gente decía, ¿cuándo vais a hacer un vídeo solo en inglés? Ah, ahí lo tienes. Ahí lo tenemos. Uh -huh. yeah. Y otra cosa, por supuesto, eh, tenemos un canal de niños también. Yes. YouTube TV, Kids. Si os yeah. Kids, aunque lo puedo mm -hmm. es que con I, ¿de acuerdo? Yes. Kids. YouTube, YouTube, YouTube TV, TV Kids. 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 Para los uh, pequeños de la casa. Igual, igual podemos escribirlo aquí para que lo ah, vean y así es. lo podéis buscar. Lo vamos a poner en el chat y así podéis buscar. Eso you es. can look it up on Google. Poner el link, ¿verdad? Yes. Oh. Eh, sí, pone el link. Sí, exacto, exacto. YouTube, youtube.com eh, barra, no sé cómo se dice. Slash, y, eh, exacto. You talk, you, talk, uh, you talk TV. TV Kids. Eh, exactly. Ya, sí, lo tenéis. Ahí lo tenéis. All right. eh, ese canal, si os suscribís, allí tenéis eh, vídeos de juguetes, de marionetas, pero es todo en inglés. Hoy, por ejemplo, acabamos de subir un vídeo de unos 50 minutos la semana pasada, wow. otro de media hora, todo, todo en inglés. Y es un reto también para los para adultos porque cuesta sí. comprender. Totalmente. All right. So, very good. Ah, oh, Kev Sánchez. Can and can't. Mm. Yes, what do you say? Can, sobre todo lo principal. No digáis can con una. I can, I can do it. No, I can. Una E. Como no voy a hablar, el truco es siempre hacer mm -hmm. gracia a la gente. I can. Mm -hmm. Y en negativo, I can't. Ok. Can't. Es curioso can't. porque can't. Es, es, si lo dices despacio suena EA. I can, I can. I can. Dicho rápido más una E. I can do it. Pero sobre can't. todo la diferencia entre afirmativo can y negativo can't es la acentuación. Por ejemplo, Exacto. lo puedo hacer sería I can do it. I can do pero it. no lo puedo hacer sería I can do it. I can do it. 
¿Vale? Carlos, ¿por qué no me dices tú un afirmativo y negativo y yo trato de adivinarlo? I'm gonna try to guess it. Um, I can't come. ¿Será que no? ¿Otra vez? I can't come. Vamos a ver, otra vez, otra vez. I can't come. Eso es que no puedes venir. I can't come. Oh, man. All right, otro, otro, otro. I can't come. All right, I can't que no come. Puedo. Ok, a ver. Pero no hagas así, por si no te pillo. Okay. I can't do it. Ok. I can't do it. Oh, I can't do it. Te hago una pista ahí. Ok, no lo puedo hacer. Eso es. Vale, otra vez. Oh, I can't sing. Eso sí que sí. Yes. Right, let me try, let me try, let me try. Ok. So, puedo hacerlo. Oh, perdón. Yo te digo, ¿vale? Mm. I can do it. You can do it, yeah. Mm -hmm. Afirmativo. I can do it. Negativo. You can't do it. I can do it. Negativo. I can do it. Afirmativo. Yes. No, right. Siempre, sobre todo, vais a ver que es para, siempre para evitar conflictos, siempre a mí me decían por lo menos que, que siempre cuando sea algo importante te lo van a acompañar con la cabeza sí, o, te lo van a, o si es algo muy importante uh -huh. te van a decir, you can not do it. Yes. Exacto, que not es para, para, para enfatizar, pero siempre va acompañado de, oh, I'm sorry, I can't do it. I'm sorry. Oh, yes, I, yeah. oh, yes, I can do it. Fijaros que preguntan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo se dice variedad? Variety. 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 Yeah. Variety. Variety. There's some. There's a wide variety, okay? So, it's a huge variety. Hemos dicho algo que no les ha gustado. Hemos bajado 30, oh, 20, 15 personas. Oh, oh, cool. ¿Cómo pronunciar género? Genre. 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 Yeah. No, yo nunca lo uso porque tampoco te creas que estoy muy seguro, ¿vale? Pero yeah. genre. Genre, yeah. <laughs> Very good, ok. Eh, ¿Cuándo se debe usar kind of? Kind of, bueno, eso ya no es pronunciación, pero te digo. Kind of. Well, uh, oh, did you like it? Uh, yeah, más o menos, kind of. Kind of. Está mal, más no. o menos. Yeah, es más o menos difícil. It's kind of difficult. Kind en of. España solemos abusar mucho de more or less. So in, sí, in inglés se usa mucho más kind of or around. Uh, I'll be there at okay. around seven. Hmm. Yes, and instead of I'll be there at more or less seven. I'll be there at, at, at kind of at around seven. Mm -hmm. Ok, good. Uh, ok, me encanta que también piensen los peques. Su canal es increíble, chicos. Se enfoca en lo que más va, se batalla, que es la pronunciación. Muchas gracias. All right. Um, bien, la diferencia entre whom and who. No la sé realmente y no te la voy a explicar porque yo nunca lo, no sé usarlo whom realmente. Es para formal. Whom sí, to whom concern. are you talking to. Sí. En vez de who es, are you, ¿no? Sí, es como muy formal para cartas a, a una uh -huh. compañía. Yo tampoco lo uso nunca. Como intentamos mantenerlo simple, keep it simple. Probablemente Tony32 nos explicará bien. Que es nuestro guru del inglés. ¿Está aquí? Uh, no, no está aquí, pero va a verlo. Ah, ok, perfecto. Vamos a darle un shout-out. Hey, hello, Tony. Hey, Tony. Y tenemos un... Sí, y alguien más es José. Um, um, José de, de Poliglot... De, de, no sé qué Poliglot. Ah, sí, sí, el que tiene de, el nombre largo. Sí, yes, José. Uh, esta, de a mí nos sí, ayuda sí, y nos deja sí. un montón de explicaciones. Nos apoya mucho. So, uh, shout-out to José. Y mm -hmm. un shout-out to Tony32. Ok. Mm -hmm. Yes. Uh, ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se pronuncia joya? Oh. Jewel. Jewel. Right? Jewel. Jewel. ¿Qué tenemos? Jewel. ¿Qué letra clave tenemos en, jo en joya? Jewel. Wow, la famosa J. Jewel. La L. Ya está. Jewel. 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 Y joyería jewelry. 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 Yes. Jewel Jerry. Jewelry. <risa> ok. Oh, ¿cómo bueno, se pronuncia Mauricio Quintana Quintana? ¿Cómo se pronuncia? O sea, tu mamá y tu papá tenían el mismo apellido. Quintana Quintana. Oh. That's awesome. Uh, how do you pronounce, how do you pronounce caos y, bueno, caos, caos es chaos. 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 Y, y escalar es... Climb. 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 Okay. Climb. Y escalador, climber. Exacto, curiosamente la B no se pronuncia, no, ¿vale? Climber. No, climber. Sí. climber. Por ejemplo, estoy escalando, I'm climbing. I'm climbing. Uh -huh. yeah. Uh, he claim. Y sin embargo, claim es reclamar. He sí. claims, él reclama, he claims. Claim. Él, él reclama que no está escalando. He claims, he's not, he claims sí. he's not climbing. Mm. That's funny. Como clamar, que se dice aquí. Ok. Mm. Eh... Y entre cortar y gato. <risa> Dice, wow. igual que el chavo del 8, cuando dice sí, mueve la cabeza, que no. Sí, <risa> sí, que sí. Sí. <risa> sí, 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 don Ramón. Ok, ¿cómo, pronunci <risa> cómo pronunciar um, spell, spell en spill? ¿Vale? Spill. Lo mismo. Fijaros, spell. la I es como una E, derramar, spill. Por lo tanto, la E hay que hacerla como una casi. Spell. How do you spell spill? ¿Cómo deletreas derramar? How, how, do, how, do you, how do you spell spill? Spell, spill. How do you spell, uh, spell, spill? spill? How do you spell, spell? Some spell, idea. Spell. Pero wow. el contexto, chicos, sobre todo. Sí. Mm -hmm. Otra más, lo mismo, gato y uh, cortar. Cortar, cut. Uh, con la famosa schwa, esta, sí. cut. Uh, este sonido, uh, ¿qué pasa? Uh, este sonido, cut. cut. Y gato, cat. Uh -huh. eh, más, eh, 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 cat. Para, para gato, ese sonido que es así, como una schwa que dice Carlos, sí. ese, tenemos en las palabras, some, come, run. Por lo tanto, mm -hmm. repetid conmigo, some, come, run. Y entonces añadido, añadimos cortar. Some come run, cut. Some come run, 
caught. Para gato, las patrones para palabras que podéis ver en ese vídeo son uh, can, can, ran, and fan. Can, ran, fan. Cat. Cat. Can, ran, uh, fan. Cat. Por lo tanto, corta el gato sería caught the cat. Caught, caught the cat, the cat, caught the cat, caught the cat, caught the cat. Eso es. Me acuerdo que vi una película, no me acuerdo, recuerdo, de Will Smith, y decía, eh, había, su amigo se llamaba Sam, y decía, hello Sam, y me quedé, oye, ¿por qué dices, dice de Sam? Decía Sam. Hello yeah. Sam. Hello Sam. Yes. Y totalmente no decían hello Sam, no, hello Sam. Exactly, and not only there, but also, if you watch the movie Grease, la película Grease, yeah. Yeah. fíjate que los, los dobladores de aquí, sí. en español, le llaman Denny. Mm. Denny. Hola, Denny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denny? Sí. ¿Por qué le llaman Denny? Porque ellos cuando escucharon la, la película, escuchaban Denny, no escuchaban mm. Danny. Hola, yeah. Danny. ¿Qué pasa? No, Denny. Danny. Y uh -huh. dicen, Sandy. Dice la persona Sandy. Dice, Sandy. Exacto, es lo Sandy. mismo. Sandy. Sandy. Yes. All right. <risa> Very cool. All right. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se pronuncia? Eres muy brusco. ¿Brusco? Brusco. Cross. Rude. No. Rude. 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 Es que con la rude. letra U. ¿Sabéis que la, la vocal U también puede ser O, o como Bock, Lock, Cock? Eso o como es. U, como puede ser Food, Rude. rude. Food, Rude and Mood. Rude. Eso rude. Eso con es. una U. Rude. Don't be rude. rude. Ok. Ok. Cool. Eso es. Um, ¿Cómo se dice? Consumir, consume. Mm. Sí que nos pronunciación. ¿Cómo se pronuncia eh, thing en thin? Vale, thing, thing es la, la, la única que, eh, cosa o, del, o delgado, que es thin, es la única terminación, thing, es la G. Thing, thing. thing. Huh. Esta cosa es delgada. This, this thing is thin. Yeah, this thing mismo. is thingy, thingy. This mm. thing is thin. Thingy. This thing thingy. is thin. Thingy, thingy, thingy. This thing is thin. Uh -huh. Alright. This thingy majiggy, por ejemplo, ese cacharro, que no sabes el nombre. ¿Me puedes pasar ese cacharro? ¿Sabéis en, en América nos dicen cacharro, ese zarrio, cacharro, ese objeto? Sí. Pues que no sabes el nombre, se dice en inglés that thingy magic. Can you give me yeah. that thingy magic? Sí. Thingy magic. Sí, the construction, o algo así. Construction, creo que sí. Thing... Oh, yes, really? Yeah, okay. Construction. I didn't know. Yeah. Oh, man. <laughs> Cacharro. Carlos. Palabras como. You're well trained in English. Como station, atten, atten, ah, estación, atención, sensación. Yes. Porque wow. ese sonido nos encanta, el sonido Stay. tion, el sonido tion, tion, tion. tion. ¿Qué es? Shen. Shen, exactly. Shen. ¿Qué letra Shen. clave tenemos ahí, Carlos? El sonido SH, SH claro, y la es. I, no, y la schwa, ¿vale? De shen, shen, ¿vale? Pero que al final es la I como una E, ¿vale? Shen. 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 Situation. ¿Qué es, pasa? Que al ver el tion tendemos a hacer situation. Sí. Por ejemplo, vacación. Siempre la corregimos en clase, vacation. ¿verdad? Vacation. Es vacation. Y la gente vacation. dice vacation. Shion. Vacation. 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 No. Vacation. Shen. Situation. Complication. Aggravation. Sensation. Attention. Ok. Attention. Station. Attention, please. Station. The st situation in the station. Uh, there's a complication in the situation of the station. <laughs> All right, so you guys are going to practice that. Attention, there's a situation in the station. Attention, your attention, please. There's a situation in the station. Station. Yeah. Station. Shen. Shen. All Shen. right. Uh, uh, ese sonido. Sois muy divertidos, gracias. Miguel Juan Benito, thank you so much. Woo. Yeah. Miguel dice, los trabalenguas ayudan mucho para aprender inglés. Cierto, uh -huh. yo no te voy a decir ninguno porque no me... Yo sí, soy malísimo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yeah. Can you, go can ahead, you try? go ahead. Ok, how much wood would I would chuck chuck? How much wood would I would chuck chuck if I would chuck 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 wood? Hey, wow. how, look, look, I'm gonna try, vamos a, no, a ver no, si... No, 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 vamos, no, no voy, a, voy, a intent, voy a intentar a ver si reconoce el, el, el Siri... Ah, bueno, que Siri no me funciona. El... Oh. El lector de, um, del iPhone, ¿qué te crees? Okay. ¿Tú crees que lo reconocerá? Yo digo sí. Ok, let's see, let's see, let's see. All right. So it's give me a, you can keep talking, Carlos. Yeah, perfect. Okay. Tenemos aquí cómo se pronuncia eh, choir, que es coro. Que oh, es choir. Choir y chore. ¿Sabes qué es chore? ¿Has escrito chore? Uh, 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 chore es una tarea doméstica, de chores. Uh, the chores. chores. Ah, ¿vale? yeah, chores. Yeah. Okay, choir, chores. ok. Entonces, coro es como tú decías. Choir. Choir and uh, chore. Chores. chores. To do the chores. Parecida, que es Acorde, que es... Eh... Accord. Cord. Cord. Eso que Cord. se ve con CH también, sí. ¿verdad? Uh -huh. Cord. Eso es. Exactly. Cord. All vale. right. Ya lo tengo en inglés. Y ahora voy a intentar a ver si... A ver si... Sí, yo voy a decir el trabalenguas de... How much would we would chuck chuck? Me dice aquí... César me dice... Carlos, quiero retar a usted una carrera de ciclismo. ¿Qué dices? En montañas altas como las que hay en España. Cuando quieras, César. Si vienes por aquí por los Pirineos, cuando quieras. So, me lo dices y vamos. ¿De acuerdo? Soy un poco lento, pero aguanto. <risa> testing, testing. Yeah. Okay. Hello. All right. No. No, it doesn't. It, oh, yeah, yeah. Okay, okay. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Hey, yes, wow. yes, 
you got it. Okay. Let me show you guys. Let me show you. Let me show you right there. Right there. Can you see it? Yeah. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Yeah. <laughs> All right. Por eso te ponemos en inglés. Lo acabamos de hacer. Hay más de esto. Porque es oh, yeah. malísimo. Uh, uh, Betty bought a bit of butter, but she said this bit of butter was a little bit of butter. Oh, man. <laughs> Carlos, that's Betty difficult. Betty bought a little bit of butter. Betty bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. Betty compró un trocito de, de mantequilla. Betty bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. Eso es para la T como una T. Yeah. Eh, o también... Pitter patter, pit pat, pitter patter, pit pat, pitter patter, pitter patter, pitter mm -hmm. pat, pat. No yes. significa nada. Pitter patter, pit pat, pitter patter, pit pat, pitter patter, pitter patter, pitter pat, pat. Si no sabéis cómo se escribe, ponednos comentario en diferido también, que os lo escribiremos, ¿vale? Esta es buena. ¿Cómo se pronuncia? Google. Oh, Google. Oh, un truco. Tengo un truco muy bueno, Carlos. Go ahead. Yes. Es, eh, hay, hay, hay un nombre de chico que a mí me gusta mucho, que es Hugo. Ah. Hola, Hugo. Hugo. Vale, pues a Hugo, la H, la vas ah. a cambiar por una G, que queda. Hugo. Google. Google. Yes, Google, Google. Google. Yes, Google. Yeah. ¿Y cómo se diría encuentra, eh, buscarlo en Google? Uh, you, you can say Google it. Google, Google it. Google, Google it. Google, Google it. Google it. Look it up on Google. Google, Google it. Google it. If you don't know what it means, you can Google it. You yes. can Google it. Google yeah. it. Yes. What else? Uh, ¿Cómo se dice complicado y complicar? Complicado, complicated. 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 Y complicate, complicate. Carlos, you know, ¿sabes qué podemos intentar? Eh, mira, se me ocurre. Voy a dar mi teléfono en, aquí en directo, uh -huh. ¿vale? Y puede, podéis mandarnos un mensaje de voz, ¿vale? Okay. Con yeah, alguna, pa, eh, tanto para saludar, como para decir cómo se pronuncia algo, y lo reproduciremos aquí en nuestros micrófonos, ¿vale? Pongo... Ahora, right, sí, el teléfono es eh, más 34, uh -huh. porque yeah. claro, hay que pensar, es más yeah. 34, 34, 675, um, 09, <laughs> 98, 09, okay? okay, yes, so that, that's my phone number, so you can send me, you can send us a voice message, no escrito, ¿vale? Porque escrito lo tenéis aquí, yes. pero podéis mandar un mensaje de voz y lo intentaremos reproducir, nos podéis saludar, nos podéis decir lo que queráis, o también alguna cosa que, oye, pues yo tengo algo más largo que sea que queréis poner aquí, nos podéis decir por voz, ¿vale? All right. uh -huh. cool. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Ciego? ¿Cómo se dice el ciego? Uh, blind, blind, fijaros, aquí no es blend que sería, es un caso de la I, que a veces normalmente el 90% es como una E, pero según hay algunos casos, que es eh, I, como en este caso, blind sería blind. Blind, 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 okay. blind man. Yes, blind man who taught me how to see. You know that song? Yeah, yeah. Blind man. Yeah, uh, Aerosmith, yeah. Aerosmith, fijaos como decimos Aerosmith, Aerosmith. Blind yes. man who taught me how to, see. how to, how to see. Yeah. It was blind man. Blind man. Who turned ba -bam, ba -bam. That's an awesome song. Te va a pasar como Ignatius. No sé qué le pasó, porque el teléfono y es, fue mucha gente. Bueno, vaya problema, ¿no? Bueno, de momento no nadie manda nada, ¿eh? <risa> oh, my God. Anyways, uh, ¿la D se pronuncia igual que en español? Eh, no. no, fijaros, la D... Eh, bueno, Carlos es, lo sabe explicar. Yo diría que la D es como un R suave. D, 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 D. Dar, de hecho, dar, en español dar. sacamos la lengua, ¿verdad? Sí, Dame el dado. Es en, en, en español muchas veces, dado, dado. En, y en inglés, no. Es de, 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 de. Un truco que podéis hacer muy bueno para practicar la D es poneros el dedo entre los dientes, así. Dame el daro, 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 daro. En vez de dado, lo deis con, con un lápiz, por ejemplo, entre los dientes. Daro, 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 daro. De hecho, yo me di cuenta, en mi segundo, creo ya que era mi tercer año, y hablaba español con una chica americana y decía... Me has dado el dato. Y yo digo, daro, claro. Daro, Entonces daro. me di cuenta que no se pronunciaban igual. Daro, daro, daro. All right. Anyways, good. Eh, uh... ¿Cuál es la correcta pronunciación de pensar en pasado? Nos pregunta Israel. Porque he escuchado a algunos americanos que lo pronuncian como thought. I, sería I thought. Mm. Thought. Uh, thought. thought. I thought. Con el sonido Z que tenemos sí, en España, I fijaros. Thought. 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 Se pasará, eso lo, posiblemente los que lo digan no sean americanos, sí que es típico de, a veces de los, eh, na, de los inmigrantes americanos que mucha gente, las TH, de ese sonido, za, 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 no suelen decir, suelen decir I think, but I think. Yes, es eso. precisamente por eso, ¿vale? Entonces, sí. simplemente pe pensar que es un sonido Z, ¿vale? Es. I thought. I thought. Ok. Y, por ejemplo, la diferencia entre thought y enseñé sería... Thought, thought es con Z y el sí que sería taught. Taught. I taught. Taught. Okay, thought, I taught. I taught. Okay, I taught you. Tenemos todos los verbos. Compré, bought, enseñé, eh, taught, eh, pensé, thought, peleé, fought, cogí, cogí caught. Exacto. Caught, thought, bought, fought. Todos sí, iguales. Exacto. Uh, nos pregunta Esmeralda que si tenemos una calle en Mala. No la tenemos, pero el día 9 de mayo vamos a estar en la feria de franquicias de Frankie Shop. Por si estás interesado en una franquicia en Málaga o conoces a alguien que esté interesado, ven a vernos. O si quieres venir a vernos, puedes venir a ver sin problema. Vamos <risa> <risa> a estar ahí todo el día. <risa> very cool, very cool. 
Ok, tenemos un mensaje de voz. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Espero, espero que este mensaje de voz. Hay que no nos ponga la cara de un burro, eh. A ver, a ver. Hola. Eh, lo que me gustaría decir es. Fox Sapos. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Hola. Eh, lo que me gustaría decir es. Fox Sapos. Fox Sapos. Pues me lo tenías que poner por escrito porque tampoco sí. lo he entendido. All right. Eh, Nacho, tenías que repetirnos otra vez o ponnoslo por escrito o mándamelo por escrito porque no lo he entendido muy bien. All right. Eh, hi, guys. Great to talk to you. Vale, pero dejaros mensaje de voz como ha hecho Nacho, que ha estado muy bien, pero no lo hemos acabado de comprender. All right. ¿Podéis hablar un rato con acento británico? Where? It is over. I want to try. So whatever you prefer. My eh? car is there. My your, car is there. So let me tell there, you eh? something. Do you understand? I didn't understand anything. I think did you get it or you didn't get it? Ah, oh, whatever wow. you prefer. Oh that my, would be welcome. Oh, oh my me. goodness. So, so oh what are you talking about? I think it is difficult. It's enough. It is difficult. It is difficult. Hey, we, we did a good job. Yeah. Okay. Vais a venir a la feria de Sevilla. Oui. Fuimos a la feria de franquicias hace un mes. Sí, supongo que se a la feria de, <risa> ah, vale. a la feria de abril, ¿no? Sí, sí, está pues, claro. Si, si nos invitáis, vamos. Montamos una caseta you talk ahí. ¿eh? <risa> sí, 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 no hay ningún problema. We love Sevilla. Nos yeah. encanta Sevilla. Wow. Incredible. All right, ok, veamos a ver si tenemos más mensajes. Nacho no ha vuelto a escribir. Um, all right, so. Eh, como all diferencias entre eh, tres, three y árbol. Three. Three con Z. Free y árbol, free. Y libre con F, free. Tenemos un mensaje de Sebas. Y de Oscar, oh my god. Wow. Uh, a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, no se carga. Ha debido ser muy largo. Uh -huh. A ver este por aquí. Bueno, voy a poner... Uh, vamos a quitar el wifi, el wifi. Y veremos a ver. Ok, ok, ok. Ya, yeah, Carlos, you can keep talking. Eh, yeah, sure, sure. Uh, uh, ¿Cómo puedo hacer una prueba de nivel gratuitamente? Uh, pues eso, bueno, nos puedes llamar si quieres, estaremos en una prueba. <risa> claro que sí. Uh, ¿Qué más? Acento británico, repeat the number again. Ya lo, si lo buscas un poco por arriba lo tenemos. Ok. Uh, what else? Sa uh, jueves, se dice Thursday. Fijaros que es lo típico decir Thursday. Okay. Thursday, Thursday. Y fijaros, sucio, que es dirty. ¿no? Dirty, dirty. Jury. Oh, Nacho nos Jury. decía, era una broma, sorry guys, I really like your channel. Okay. okay, thank you anyways, Nacho, but you can keep the number and keep mm. trying next ah. time. And, uh, vale, tenemos aquí otro. What about catch? Catch. catch. What about catch. catch? All right. You did great. Catch. Catch, catch. es a atrapar, ¿vale? Catch, y se dice como tú lo has dicho, catch. ¿Y en pasado? Caught. Caught, ¿vale? Como, ¿qué haces catch? Ok, es. catch. ¿Cuál es el truco aquí? What is the catch here? What is the catch, catch here? Where's the catch? catch? Okay. Vamos a ver que tenemos más mensajitos por aquí. Okay. What about catch? Vale, catch, sí. eh, ya el mismo. Vamos por a aquí otro. luz y ligero. Okay. Hola chicos, excelente canal y excelentes videos. Mi pregunta es sobre las consonantes modas, por ejemplo, en la palabra walk and talk. Lo mismo ocurre con would o could o se pronuncia would, could. Oh my God, so, eh, a las consonantes, a, a, ah, a las consonantes las modas, consonantes, vale, por ejemplo, es. walk and talk, sí. Walk, talk, ahí no se pronuncia, la L no se pronuncia, yo la, me insistía en pronunciarla de, de cuando aprendí inglés y no se pronuncia, walk, talk. ¿Un, un, un walkie-talkie? A walkie-talkie, oh a walkie-talkie, por ejemplo, ¿cómo se dice? En los años 90 triunfaban los Wallman, que decíamos aquí, los Walkman, walk walk man. y también, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, Star Wars, ¿cómo se llama el protagonista? Luke Skywalker, no, Luke Skywalker. Skywalker. You, uh, Sky... ¿Qué bien te suena? ¿Cómo voy a suspender inglés, Carlos? Skywalker. How come, how come you failed English? Oh, well. Oh, my God. Okay, yeah. let, we'll get a, another message. Hi, Frank. My name is Daniel Montoya. How do you say it's meteorologist? Ok, Daniel Montoya de Venezuela. Venezuela. Saludamos a todos los vecinos venezolanos de nuestro canal. Daniel Montoña, ¿cómo se dice meteorología? I don't know. Meteorology? Me me meteorology. Meteor you can look it up. Because I would say meteorology. But uh, maybe I'm it sure. is meteorology. Meteor I would say sure. meteorology. Like, 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 We okay. could bet something. No, you can, uh, you can open it. Okay, yeah, yes. Yeah, yeah. Um, um, me me meteoro I would say meteorology. But uh, we'll check it out. Okay. Uh, uh, Tenemos más cosas por aquí. Give me a second. I get it better. I get it better. 
No lo he comprendido. I get it. I get it, but no, I don't. I, este no lo he entendido. Meteorology. Yeah, meteorology. Meteorology. No. Meteorology. Okay, yeah. meteorology. Very meteorology. good. A ver, por aquí tenemos más. Oh, that's funny. Hi guys, greetings from South America. Okay, I'm very from... cool. So where are you from? South America where? South okay, America. but we like this message. Let's play it again. Mm. Hi guys, greetings from South America. Okay, greetings. Uh -huh. Your English sounds awesome. All right, I don't know what your name is, uh, but but really sounds good. Yeah, okay. Hi guys, greetings from South America. South America. My God, Great. you sound from North America. Awesome. Dame un consejo para pronunciar la R como tú. ¿Qué ejercicio recomiendas? When you say, how are you, it sounds so American. Mm -hmm. So, how are, 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 el truco, mm, que suene así, er, 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 como un perro enfadado, cuando se enfada que hacen, er, pues exacto, car, 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 así que es más tecnicismos, pues en, en, en español, ¿cómo pronunciamos la R? Pues eh, tocamos el puente del paladar, rr, 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 rr. el truco, la única regla, no tocarlo y echar la lengua para atrás, rr, 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 fijaros cómo colocamos rr. la lengua, fijaros, Uh, arriba, uh, arriba, uh, ¿vale? Uh, y una cosa, aparte de la de Carlos del Perro, yo lo que hago es hacer mucho este sonido, fijaros. Y cuando lo tienes ya repites uh, palabras uh, que uh, acaben uh, en R cortitas. Sister, paper, September. Sister, paper, sister, paper, how are you? Pilar, sister, paper, car, sister, paper, September. Tenéis que ver el video, los vídeos de pronunciación del canal que están muy bien, ¿vale? Eso es. A ver, uh, what else? Sí. Tengo, uh, tenemos más, tenemos más cosas por aquí. Noé, a ver qué dice Noé. Oh my God, Bolivia, yeah. very cool. Let, let's play it again. I'm from Bolivia and I used to work in a call center. That's why I have this accent. Okay, I, I'm from Bolivia and I used to work at a wow. call center. That's why I have this accent. So congratulations, Noé. Great. Yes. We're proud to have such a, you know, good speakers in the channel. Awesome. Mm -hmm. Aquí hay una buena. ¿Cómo se pronuncia fuente? Para la parte final, sobre todo en la pronunciación americana, la parte de time suena como un, como un raro, pero pasa lo mismo con montaña. En teoría lo correcto es mountain o fountain. Lo que pasa es que como el sonido te muchas veces lo omitimos, pues en, en un nativo suele decir uh, mountain. Mountain o mm -hmm. fountain. Fountain, yeah. mountain. Yo particularmente sí. suelo pronunciarlo, sí. ¿vale? Como fountain, mountain. Sí. fountain. Pero en un nativo suele decir fountain, mountain. Fountain Mountain, mountain. Fountain Mountain. Sí. Para mí es más sencillo, para nosotros es más sencillo hacer mount, Fountain Mountain. Sí, yo también digo Fountain, fountain pero no mount, Mountain. Fountain Mountain. Pero si me pronuncian Fountain, Mountain. Uh, mountain, mount, mountain, 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 me aparece solo el número, pero Pon thank you so much. Antes. Podéis poner el nombre antes. Sí, estaría guay que pusieseis uh, desde Alemania, Elena, eso ¿vale? Es. Y así podemos decirlo, eh, ¿vale? Eso es. Um, ¿Qué más? Eh, eh, lo más difícil es los phrasal verbs y la unión de palabras. Sí, por ejemplo, eh, recógelo, pick it up, uh -huh. pick it up. Pick so, it up. Estuvimos hablando el otro día de eso y eh, también tenemos un vídeo por ahí sobre eso, varios vídeos ya sobre eso. Ya, yeah, su unión de palabras, very take good. Take it out, for example, take it out, get it out. Tenemos mensaje de Gabriel, a ver you, qué dice. You have been trolled. Hemos sido ya yeah, troleados. <laughs> Hello guys, I'm Gabriel and I have problems with the empresarial work. With the okay, well, sí. Hello guys, I'm Gabriel and I have problems with the empresarial work. Oh, con ah con la palabra empresarial. Empresarial. Empres, empresarial. empresarial. Um, Business. I don't know. Eh, no, si puedes explicarnos mejor, Gabriel, Gabriel. Uh, porque realmente no hemos entendido muy bien tu pregunta. So if you could say it again, uh, that'd be great. That'd be awesome. Okay. But guys, thank you so much for your messages. I hope you guys uh, are, are, are you guys. Uh, yo no lo, directamente no sé si. No sé si está. Pero bueno. Um, eh, no, no se, se está se está escuchando bien los mensajes que reproducimos y, y bueno parece que eso está gustando. Estamos manteniendo a los espectadores bien. Ok, Gabriel. Ah, management, management, vale, management. vale, 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 management, management, um, pues management, como tú dices, a manager, a manager es manager. un director, pues management, to management, manage, manage es controlar algo y manager, manager, management, manager. ok, the management of this company, it's very good, porque play it se pronuncia uh, played it, no, sería uh, jugar, 
jugarlo, play it. Se uh -huh. dice sin la, sin la R esa, play it. Play it, yes. Juegalo, pasado, play it. Play it. Sí, play pasado it. Sí que pasado sí. Ajá. Yo lo jugué y played it. I played it. Okay. Eso es. Very good. Eso es en vivo, pueden dejarlo grabado. Sí, se queda grabado. No te preocupes que luego aparece en el canal y aparece todo. Lo puedes revisar con todos los comentarios encima también. Así que no hay problema. Ok. Ah, puedes pronunciar los verbos acabados en ed, and suffer. Si retrocedes el vídeo cuando acabemos, retrocedes al principio, ha sido creo la primera pregunta que hemos hecho. Uh, Helen from North Carolina. Carolina. Algún día okay. haremos pronunciación de las ciudades, que está chulo yes. eso. <risa> ¿Cómo se pronuncia? Although. 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 Although, although, okay. Alright. Fijaos ahí, no es although, no es Z, es the, the, the. Es sonora. Though, though. Eso es. Alright, ¿qué más tenemos? Vamos a tener que ir acabando, chicos. We're going to, we're almost finished. Yeah. Oh, it went fast. Yeah, 55 minutes. Very funny, this class. Yes, and, um, and a lot of uh, the audience was pretty high. Pretty, yeah, uh, a lot. Yeah, it's pretty good. Eh, sorry, sorry for los gemidos. Ah, oh, Benito, ben, eh, Benito Camela. That's funny. All right, no problem, no problem. Okay, pronunciación de huevo. Egg. 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 Mm -hmm. Yes. Okay, eh, Maribel Galindo. Espero algún día hablar como ustedes. Saludos y bendiciones. Pues si haces lo que te decimos, pero vas a hablar como nosotros o mejor. ¿Es así mm. o no, Carlos? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Yes, sí, porque sí. probablemente sea más joven, por lo tanto puedes claro. hablar igual, mejor. Eso es, o mejor. Yes. Si hablas mejor, te contrataremos para trabajar con nosotros. Yes, <laughs> we'll hire you. Hire you, okay? We'll hire you. All right. Yes, uh, ¿qué más? Uh, schedule, schedule. Schedule, right. la palabra clásica. Schedule, schedule la risa, schedule. Schedule. Mm. Schedule, all right. ¿Cuánto tardasteis? Eh, realmente es schedule, como tú dices. Schedule. Schedule, schedule. vale. Uh -huh. uh, ¿Cuánto tardasteis en hablar inglés bien? ¿En qué parte de América estuvisteis? Bien, yo mm, realmente, yo empecé, de en mi caso, ¿vale? Empecé de cero a los 25 años. Eh, tenía cuatro meses para preparar mi entrevista de trabajo, empecé en enero, la entrevista la saqué en mayo, fueron cuatro meses y ahí hablaba un nivel B1 más o menos. Y luego en Estados Unidos estuve tres años trabajando en un colegio eh, y bien, bien, aún no creo que hable bien del todo, pero ha sido una progresión. Siempre tú piensas que hablas bien, pero aún te queda, ¿vale? Siempre, Entonces yo ahora me siempre. parece que hablo bien, pero aún me queda. Entonces es para toda la vida, ¿no? Es... Pero para defenderme me tardó cuatro meses y para hablar... Para defenderme un poquito mejor, pues quizá 7-8 meses. Pero claro, haciendo 8-10 horas al día. Por lo tanto, si vosotros hacéis lo que nosotros hemos hecho, también lo haréis. Y Carlos le costó también unos 7-8 meses, ¿verdad? Sí, 10 meses. Sí. 10 meses, yo es más lento. Sí, no, lento no. Y hacía un montón de horas cada día, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí y lo curioso es que yo no, yo no salí de España. Yo no salí de España y no salí, nunca he vivido en un país extranjero. Entonces, uh -huh. al final hay romper el mito, ¿no? De que dicen, no, hay que ir al país extranjero para aprender. No es necesario. También se puede. Es un método genial. Pero también se puede, pues estando aquí, puede con los recursos que tenemos de internet, audios, todo. <risa> ¿Quién no aprende es porque no quiere. Exactly, 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 exactly. Pero, como, si, como todo, no es fácil. Hay que dedicarle tiempo y si fuera fácil, todo el mundo hablaríamos. <risa> Atrevidos con ese audio, qué bien se lo pasan. <risa> saludos desde Cali, Colombia. Saludos a la gente de Colombia, del canal, que es el cuarto país más importante. Oh. Tenemos ahora mismo Estados Unidos, México, por este orden, Estados Unidos... México, España, eh, Colombia y Perú. Esos son, those are the top five mm. countries in our channel. Yes. Oh, mis esperanzas y desvanecimientos al saber que si eres mayor igual no llegas. No hay problema, no hay edad, no hay edad para eso. No, no te preocupes. A cualquier edad puedes aprender. No problem. ¿Dais clases en algún sitio? Sí, damos clases en Madrid, eh, Zaragoza, eh, Castellón y Huesca. En esos cuatro sitios en España damos clases y podéis acercaros por ahí y decir que habéis visto, nos habéis conocido en este canal y os van a hacer una muy buena oferta, seguro, ¿vale? Yes. And, uh, y qué más, qué más, qué más, también si podéis hacer clases online en nuestro www.hablaringles.online y ahí tenemos YouTube TV Plus, ahí nuestros libros y también podéis contratar profesores online a muy buen precio, ¿sí? Ok. Ok, so drill. Carlos, eh, what is the drill? The drill, drill? Drill es un ejercicio de práctica, ¿vale? Sí. So I'm going to show you a drill for you to practice el condicional. How much wood? Where would chuck chuck if I would chuck chuck wood? I'm going to show you a drill to practice uh, el sonido ea. The bear is there sitting in a chair. A drill. Mm -hmm. okay. Drill. ¿Qué es B1? B1 es un nivel de inglés eh, que sería equivalente a intermedio bajo, ¿vale? Intermedio bajo. En Europa se usa A1, A2 para principiante bajo y alto. Eso B1, es. B2 intermedio, medio y alto. Y C1, C2 avanzado, C1, C2. bajo y alto. ¿Vale? Eso es. Ok. Ok, so we have finished now. Tenemos que terminar. So, well, I'm sorry, guys. We would stay, guys, sorry, we would stay here 
forever. Nos quedamos aquí para siempre, pero tenemos ahora una clase, una clase en nuestro, um, en nuestro YouTube TV Plus. Así que tenemos que dejaros. All right. We'll see you next week. Ok, no, guys, no, thank no, you so much. Eh, comentar todo lo que queráis en el vídeo en diferido y os ayudaremos lo antes posible. Thank you so much and see you next time. Bye bye. bye, bye. All right, guys. Da, 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 da. Wait a second. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah, subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Subscribe, subscribe, subscribe.